ടൈനി ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ടച്ച് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസർ ആയിരുന്നു അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ട് ഫെയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ റോബോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൗതുകം തോന്നിയേക്കാം കാരണം നമ്മൾ സൗണ്ട് വെച്ച് എങ്ങനെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം പൗഡർ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സൗണ്ട് വെച്ച് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനായി വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് വൈസാണ് ഈ ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഫയർ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ പിന്നെ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഈ മൂന്ന് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ഫയർ നമുക്ക് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധി സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഫയറിനെ ഇല്ലാതാക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനെയാണ് ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നിയിരിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ശബ്ദം വെച്ചാണോ അതോ ആ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കാറ്റ് വെച്ചാണോ തീ കിടന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് വെച്ചല്ല നമ്മൾ ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദം ശബ്ദം വെച്ചാണ് നമ്മളെ ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷർ വേവ്സ് ആണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും തുടർന്ന് ഒരു ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോ പ്രഷർ ഏരിയയും എയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യൽ വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദത്തിന് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജനെ ഈ ഫയർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജനെ മാറ്റി നമ്മൾ തീയിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈസി ടു യൂസ് പോർട്ടബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഫോം ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഫില്ല് ചെയ്യണം പൗഡർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഈ സൗണ്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ റോബോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സപ്ലൈ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അതായത് ബാറ്ററിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായി വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോണിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലേസിലേക്ക് ഡ്രോൺ വിട്ട് നമുക്ക് ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തി എത്തപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ഡോൺ ഡ്രോണിൽ അസംബ്ലി ചെയ്ത് ആ ഡ്രോൺ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിമോട്ടായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് യൂസുകൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ഫയർ സൗണ്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിന് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഡെവലപ്പിങ്ങിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇതിൽ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഗുണമേന്മയോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ സൗണ്ടിനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ റോബോട്ടിന് രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് മാനുവലും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവൽ മോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി റോബോട്ടുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം തുടർന്ന് സാധാരണ ഒരു റിമോട്ട് കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോബോട്ടിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും അത
ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ചെറിയൊരു മോഡ്യൂൾ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ റോബോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഫ്ലെയിം സെൻസറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിലൊന്ന് നമ്മുടെ റോബോട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് റോബോട്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫയർ എത്തുന്നതിന് മുൻപായി രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലെയിം സെൻസർ ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് റോബോട്ടിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ കാണുന്ന ഫ്ലെയിം സെൻസർ നമ്മുടെ റോബോട്ടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫയറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ആ ഡയറക്ഷനിൽ റോബോട്ടിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ് ഊഫർ വെച്ചിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെർട്ടിക്കലായി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആ മൂവ്മെന്റിനെ സഹായ ആ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരു ഗിയർ മോട്ടർ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോട്ടറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ഐ സി ആണ് ആ കാണുന്നത് ടു നയൻ ത്രീ ഡി എന്ന ഐ സി ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റോബോട്ടിന്റെ നാല് വീലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നാല് പവർ വിൻഡോ മോട്ടർ വെച്ചാണ് ഇവ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെരി ഹൈ കറന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായി റിലേ വെച്ച് ഒരു സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റോബോട്ടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലെയിമിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും റോബോട്ടിനെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൈം സെൻസർ ആണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന പൊട്ടൻഷ്യം മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ റോബോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ നൽകുന്ന ബാറ്ററിയാണ് നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെവൻ എച്ച് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്ലെയിം സെൻസർ നമ്മുടെ റോബോട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ആ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായി റോബോട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റോബോട്ടിനെ പവർ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സ്വിച്ച് ആണ് ഈ കാണുന്ന കാണുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ മാനുവൽ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ടിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റോബോട്ടിനെ രണ്ട് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ആണ് അത് നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാനുവൽ മോഡിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ നിന്ന് മാനുവൽ മോഡിലേക്കും റോബോട്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജുനോ മെഗ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ റോബോട്ടിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ സൗണ്ട് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ റോബോട്ട് വെച്ച് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം സോ സീ